走，快点！走，快点！看那个女人走没走？哈哈，她还不走啊？走走走，今天非把她赶走不可。怎么，挨打没挨够啊？怎么还不走啊？对呀、啊，还敢瞪我是不是？哼，我看你皮又痒痒了啊！宝强，给我打！好，打他老是老我呀，走不走啊？在我们村多长时间了啊？还怀孕了啊？是不是在我们村勾引那个男人了？哼，这么长时间了就打不跑你啊？我看你啊，就是欠揍。继续，小花纸，你说的没错，她来日没怀孕，现在怀孕了，还不知道是谁的孩子呢。打，在我们村勾引男人啊，败坏我们村的名声。你走不走？如果再让我看见你的话呀，我打死你！我我打死你！呃。宝强，咱们走。我告诉你，明天别再让我看见你啊！如果看见你了呀，继续打。看见你一次，打一次。说的啊，我不是跟你说过了吗？啊，今天我不想看见你，你又让我看见你了啊！江河，还抱着东西呀、啊？这是什么啊？是不是在我们偷的？拿来让我看看，你让我看看。这是我的，还不给？你看劲儿还挺大，你还不给？给不给？让我看，我拿过来，给不给？不给，今天我非打死你！快点，这是我的。小王婶，给不给？你给不给？你是干嘛呢？姑娘，你没事吧？来，起来，起来，起来。小白，我告诉你，别多管闲事儿。你这是干嘛呢？我我不是多管闲事，我只是看不下去。你明知道她是个孕妇，你还欺负她？呀，小白，怎么了？我欺负她，你心疼了呀？哈哈，真没看出来，这连孕妇你都不放过呀？难道这孩子？哈哈哈哈哈！小白。哎呀，真没看出来，你竟然是这样的人呀、啊！啊，小花子，你瞎说什么呢？让他呀，给你洗洗衣服，做做饭，正好啊，你还白捡个孩子，多好啊！哈，也省得在这碍我的眼了啊！行了，我走了哈，你对他爱干什么干什么，我不管了啊，也别碍我的眼了啊！小花子，姑娘，这不好意思啊，我，小花子就这样。尖酸刻薄的，你别跟他一般见识。你这没事吧？我没事。大哥，倒是你啊，因为我，他都误会你了。没事的，姑娘，这些我都不在意的。他们呀、啊，爱说什么说什么吧。倒是你，姑娘，我看你这几天一直在这儿，你没地方去吗？没有，我没有地方可去。姑娘，你看天，这马上就下雨了，你大着肚子，这可不能淋雨啊。要不这样吧，这我家。就在前面不远处，要不你先去我家坐会儿，我顺便给你弄点饭吃。你几天没吃饭了吗？去你家，这不太合适吧？有什么不合适的呀？走吧。来，进来，姑娘。里面坐。来，姑娘，来坐。包我给你拿着吧。怎么了？不用了，我自己拿着就行。那行，那你自己拿着吧。你你饿了吧？我去给你拿点吃的。你先等一会儿啊。哎，姑娘，这饭还等一会儿就能做好了。这里这里您零食和水果，你先吃点。嗯，要不这样吧，你要实在没地方去的话，你啊就先住我家，我这家房间也挺多的。好。那行，那我先去给你做饭，你先在坐着。大梅啊，你回来了啊！我刚才上街啊，给你买买了身衣服，你这件衣服啊，都穿了好几天了，我看也该洗洗了。谢谢你啊，让你破费了。没事这个没花多少钱，你现在坐着，直到饭点了，我就给你做饭去。
今天二月六号，我查出她怀孕，我和我老公都特别高兴。我老公还说要把孩子培养跟她一样优秀的人。今天三月五号，我的孩子快一个月了。我老公平时他很忙，所以我不想让他担心，所以我一定一个人要在家好好照顾自己。今天五月二十七号。我收到一个消息，他们告诉我，我老公因为救别人而牺牲了。我很为他骄傲，但是我怎么办？孩子怎么办？今天是七月九号，我来到了我老公救人的村子，因为我感觉他还在这个村子里，所以我想离他近一点。只不过，这个村子里的人总是嘲笑我、打骂我，我真的快坚持不下去了。但是我一想到我老公他还在这里，所以我就忍下来了。小花姐啊，我想跟你说一件事儿。什么事儿啊？搞得那么严肃，说吧。你知道前段时间咱们村那个强子，他儿子掉水里的那个事儿吗？我不是听说这个小孩被救上来了吗？这这这只是可惜，救他这个人不不是死了吗？是。这个人，你知道他是谁吗？我哪知道他是谁呀、啊？人就是无名英雄呗。那我再问你，你知道他妻子是谁吗？你这话问的，我虽说是个百事通吧，但是他他媳妇是谁？我我我真不知道。你不知道，我知道。我告诉你他是谁，他就是你每年欺负，在咱们村东头那个孕妇。什么？他他他媳妇是他孕妇啊？是啊，小花婶。他在咱们村就是因为她丈夫是在咱们村去世的，所以她想离她丈夫近一点，才待在我们村的。而你是怎么做的呢？你每天去欺负她，还找人打她、骂她。小花婶，你这么做，你对得起那个英雄吗？小白，我我不是也不知道情况吗？是，我知道错了。我我我从今以后再也不欺负他了，我不说他了。徐花姐，这就对了。人家丈夫就咱们村的人去世，我们就应该好好的对人家好好好。虽然他不在了，但是咱们要照顾他的妻子和孩子。是是是，你教育的对。我现在就去给咱村的那些人说说，不要再让他欺负他了。行，那你去吧，我得回家去给他做饭了。好好好，你你赶紧去吧啊，我这就去。行。这事弄的。今天十月十二号，老公，我在这个村子已经找到住的地方了，而且现在村里的人不知道为什么都对我特别的友好，都很照顾我。还有，我在这个村子里碰见了一个好心的小兄弟，是他收留了我，他每天也把我照顾的很好。老公，你放心吧。我和孩子一定会好好的活下去的。